po sa inyong lahat. Ako po si Christina at ito ang aking channel, Christina's Vlog. Before anything else, please subscribe po sa aking channel and pakiring na rin po ang bell button para every time po na ako ay mag-upload ay mananotify kayo. If it's okay lang naman po. And uh, thank you so much po for watching. So now, we will going to have our reaction video doon sa part 2 na ginawa natin kahapon. Yesterday, I was watching the video. So ginawan ko siya ng reaction video and yung part 1. So ngayon yung part 2. Ito po yung si Mrs. ay humihingi ng sustento kay Mr. Pero black eye ang ibinigay sa kanya. Makikita mo talaga yung black eye ni ate na binigay ni kuya. Well, yesterday, na-curious kami, na-curious na ako doon sa part 2 kasi papakita ni Sir Rafi Tulfo yung, yung kasunod, ba yung mga a bit of uh, uh, some uh, clips doon sa part 2. And doon sa part 2 is um, na-shock si Sir Rafi Tulfo doon sa pinakita sa kanya ni Kuya Edward. And uh, nakaka-curious uh, para sa akin kasi yun nga, ginawa ko ng reaction video and I was so curious about it. And napanood ko nga siya today and alam niyo po ba yung nandoon sa mga ano sa folder? Ito po yung mga picture ng boyfriend ni ate, ng kabit niya noon. Noon daw. Ewan ko kung sila pa ngayon. And yun nga, yun pala yun. Eh, alam naman natin na nagkaroon na nga ng relasyon si ate sa iba and ganun din naman si kuya. So, ang mali nilang dalawa ay uh, kung sino man, kahit sino man ang nauna, kahit sino man ang nauna sa inyong mababae o manlalaki, kung na, ginawa nyo pareho yon pareho lang kayong uh, walang ginawang tama. Pareho lang kayong walang ginawang tama. Pareho lang kayong gumawa ng masama. So, uh, quits lang kayo doon. Ang pinag-uusapan dito ay ang black eye ni ate. ba Well, kahapon sinabi ko na po kung paano nag-black eye si ate dahil nga Si Kuya ay uh, lasing siya nung araw na yon, nakainom siya, nagiinom sila, pinuntahan siya ni Ate doon. Kaya nagawa niya yun kasi parang napahiya siguro si Kuya nung time na yon. Ewan natin kung anong pinagagawa ni Ate. Kinurot-kurot, kinagat-gagat, mga ganyan. And um, ngayon, si Kuya nandun na siya sa himpina ni Sir Rafi Tulfo nga. Eh, hindi pa rin magsusuri si Kuya, marami pa rin siyang sinusumbat, lalong-lalo na yung panlalalaki ni Ate. Eh, ayun, sabi naman ni Sir Rafi Tulfo, pareho lang naman daw sila. Tinanong din naman ni Sir Rafi Tulfo kung bakit nga nagawa yun ni ate. Sinasabi naman ni ate is dahil nga daw may babae naman na si kuya. Mga ganyan. So, nag-agagantihan lang sila. Um, dapat bago nyo pa man ginawa yun, dapat inisip nyo yung mga anak nyo. And walang tama sa ginawa nyong dalawa. Kahit na balibalik ta rin mo man ang mundo, ng babae man siya, hindi wala kang karapatang manlalaki or nalalaki siya. Uh, hindi sagot sa problema ang pambababae mo din. Uh, lahat dito, syempre, kahit sabi natin na si ate, may hindi masyadong apektado yung mga bata, pero, di ba, broken family again. Another one broken family again, guys. Then, ayun, disidido na nga si ate na ipakulong si kuya. Disidido na siya na idemanda si kuya. Itong si kuya, hindi pa talaga siya nagsusorry. Wala, ayaw talaga niyang magsorry. Madami pa siyang sinusumbat. Nakesyo si ate nga daw. Nag-invite pa nga daw na nakikipag-inuman pa nga daw siya sa mismong bahay nila. Ganyan ng lalaki pa nga daw. Eh, nung nalaman nga naman ni Sir Rafi Tulfo na sinabi nga ni ate na si kuya naman daw ang nag-invite doon na taon lang nawala si kuya, mga ganyan. So, ba Kung kuya, kung hindi mo na-invite yung tao, hindi naman siya pupunta doon. And, uh, ewan ko ba, bakit ba kasi kailangan mag-inuman? Charot. Uh, no, I mean, bakit ba kasi kailangan mag-inuman kung wala namang nga kailangan i-celebrate? <laughs> ba So, disidido na si ate na mag-file ng case. Ngayon, uh, sinamahan siya ng Rafi Tulfo team para uh, mag-file ng case doon sa pulisya. Ayan, pulisya. And ang um, ipa-file nilang case ay uh, ang ipa-file nilang case ay RA-9262 Violence Against Women and Children. Ayan. So, ipa-file yun ni ate and ngayon nakakaso yun. Nakaka, uh, nakakaso na siya. Nakafile na siya. So, si ate hindi niya daw uh, paaalisin na si kuya sa work. Ah, uh, Magpa-file na lang din siya ng, uh, yung sa sustento, ganyan, para maayos yung sustento ni Kuya. Pero nakademanda pa rin siya. Uh, nakakatakot, no? Kasi kung na makukulong si Kuya, nakakatakot yung mga sinasabi ni Sir Rafi Tulfo na kapag daw nasa kulungan ka na, eh, ayun, sinasabi daw na 
kapag tinanong kung ano yung case mo at once nalaman nila na ang case mo ay nananakit ng babae ganyan so may possibility na kuyugin ka so di ba nakakatakot yon akala ko nga nung sinabi yun ni Sir Rafi Tulfo is magsusori na ng bonggang bongga si ano Kuya Edward kaya lang uh, ayun parang hindi pa nga natakot si Kuya Edward parang press compress ko pa nga siya na parang talagang uh, wala, hindi siya nag-sorry. Kung ako yun, magsusorry na ako kasi matatakot ako and magbabago na lang ako. Pero sa ating adesidido siya. Pero siguro pag nag-sorry si Kuya, pag nag-sorry si Kuya, may, um, pagkaka may um, possibility pa na magbabago yung, magbago yung isip ni ate. Pero hindi siya nag-sorry kasi sabi nga ni ate, nag-text daw si Kuya na hindi daw siya magsusorry. Mas gugustuhin pa daw niya makulong kaysa mag-sorry siya. So, ayun, ginusto mo yan, kuya, and good luck na lang doon sa case na nakafile again sa'yo. And, um, syempre, nakakatakot talaga kasi mukhang mabait, mukhang mabait naman si kuya. Kaya lang, uh, mukha lang naman, hindi ko alam na, hindi ko siya kilala. Sayang lang, sayang lang yung relationship nila. Well, pero nangyari na, nangyari na ang nangyari. Good luck na lang sa, ano, sa case. So, iyan po yung reaction natin ngayon and um, mabuti naman ate at uh, sabi mo nga, makakamit mo na ang hostesya and uh, that's good for you. And sana lang ate, pag uh, ayaw mo na sa isang relasyon, umalis ka na lang para hindi ka na napagbibintangan na ng lalaki. Ganun ka rin kuya. Uh, pag ayaw na natin sa isang relasyon, then go away, stay away. Makipaghiwalay ka ng maayos, makipag-anal ka, ba diba? So parang wala para walang nagkakasala. And uh, kung mahal niyo ang isa't isa, kung mahal niyo ang mga anak niyo, isipin niyo muna ang mga bagay-bagay na ginagawa niyo bago kayo gumawa ng isang bagay na ikasasama ninyo. So that's our reaction video and thank you guys for watching. And again, please subscribe if you haven't already and please don't forget to hit the thumbs up. I'm Christina and this is my channel, Christina's Vlog. So, see you again on my next vlog. Ciao!